हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स अकॉर्डिंग टू एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर के हिसाब से सॉलिड का क्लासिफिकेशन किस तरह किया गया है आज के स्टूडियो में हम यही सीखने वाले हैं तो अकॉर्डिंग टू एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर सॉलिड को मोस्टली तीन कैटेगरीज में बांटा गया है पहला होता है इंसुलेटर दूसरा होता है सेमी और तीसरा होता है कंडक्टर तो अभी हम इन तीनों मटेरियल के ऊपर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले हम यह समझ लेते हैं एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर होता क्या है तो बेसिकली जो एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर होता है उसमें हमारे पास दो बैंड होते हैं पहला होता है वेलेंस एनर्जी बैंड और दूसरा होता है कंडक्शन एनर्जी बैंड तो हमारे पास दो बैंड होते हैं और इन दोनों के बीच में इन दोनों बैंड के बीच में गैप होती है जिसे हम कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप यह फॉरबिडन एनर्जी गैप होती है यही मोस्टली रिस्पॉन्सिबल होती है और यही बताती है हमारा जो मटेरियल है वो इंसुलेटर है सेमी कंडक्टर है या कंडक्टर से है तो यह किस तरह डिपेंड करती है क्या होती है इसे भी हम समझने वाले हैं उससे पहले हम समझ लेते हैं वैलेंस बैंड क्या होता है और कंडक्शन बैंड क्या होता है तो वैलेंस बैंड में देखा जाए तो एट एप्सुलट जीरो टेम्परेचर पर आपके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो यहीं पर आपके मौजूद होते हैं सभी इलेक्ट्रॉन्स यहीं पर होती है सारी एनर्जी यहीं पर होती है तो हमने देखा सारे इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में होते हैं और कंडक्शन बैंड में एप्सोलूट जीरो टेम्परेचर पे कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते दैट मीन्स यहाँ पे एकदम खाली होता है एप्सोलूट जीरो टेम्परेचर पे अब जैसे जैसे क्या होता है सपोज यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन है उसे एनर्जी दी या हीट दी तो हीट देने से क्या होता है जो आपका इलेक्ट्रॉन्स होता है जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वह क्या करते हैं जो यदि आपने उसे पर्याप्त एनर्जी दी है तो वो फॉरबिडन एनर्जी के पार कर जाते हैं फॉरबिडन एनर्जी के पार करने से क्या होता है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं कंडक्शन बैंड में जाने से क्या होता है जो आपका करंट का फ्लो है वो स्टार्ट हो जाता है तो बेसिकली यही मेन रीजन होता है जिसे हम अभी डिटेल में भी समझने वाले हैं तो फॉरबिडन एनर्जी गैप होती है वो अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग हो सकती है तो पहले हम समझ लेते हैं इंसुलेटर क्या होता है सेमी क्या होता है और कंडक्टर क्या होता है तो अभी हमारा यह तो क्लियर होगा वैलेंस बैंड में सभी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एट एप्सोलूट जीरो टेम्परेचर पर जैसे जैसे उन्हें एनर्जी दी जाती है या उन्हें हीट किया जाता है या गर्म किया जाता है तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं यदि उससे हमने पर्याप्त एनर्जी दी है तो फॉरबिडन एनर्जी गैप पार करके वो कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और जितने इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में जाते हैं उनके द्वारा हमारे करंट का फ्लो होता है तो यह है जनरली बेसिक था अब हम समझ लेते हैं इंसुलेटर क्या होता है तो पहले हम ये जानते हैं इंसुलेटर क्या होता है तो इंसुलेटर क्या होता है बेसिकली ये विद्युत के क्या होते हैं कुचालक होते हैं या विद्युत रोधी पदार्थ तो होते हैं दैट मीन्स इनसे होके कोई भी करंट का फ्लो नहीं होता है इंसुलेटर से तो इंसुलेटर का एनर्जी बिंद स्ट्रक्चर क्या होता है पहले हम यह समझ लेते हैं बेसिकली इसके यदि एग्जाम्पल हम देखें इंसुलेटर के तो एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं इसके रबर होते हैं प्लास्टिक होते हैं पॉर्सलिन होते हैं माइका एडजेक्ट्रा जो एग्जाम्पल है हमारे इंसुलेटर्स के होते हैं चलिए पहले से एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर के हिसाब से इंसुलेटर को समझ लेते हैं अभी सपोज हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ पर है वैलेंस बैंड में है वैलेंस बैंड में होने के कारण क्या है कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है और जैसा कि हमने देखा कि जब हम इस वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देते हैं तो फॉरबिडन एनर्जी के पार करके वो कंडक्शन बैंड में जाते हैं और करंट स्टार करंट का फ्लो स्टार्ट होता है बट जो इंसुलेटर होता है इसमें जो फॉरबिडन एनर्जी गैप की जो ताकत होती है वह कितनी होती है जो एनर्जी गैप होती है ई जी वो होती है जनरली थ्री किलो वाट से भी ज्यादा होती है मोर देन थ्री किलो वाट होती है थ्री इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है जो कि काफी ज्यादा होती है और हीरे में जनरली देखा जाए तो ये होती है सिक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो कि काफी ज्यादा एनर्जी होती है अब हमारा एट जीरो टेम्परेचर पर देखा जाए तो जीरो टेम्परेचर पर कोई भी इलेक्ट्रॉन हमारा वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जाता है इंसुलेटर में यदि हम इसे हीट करते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के इसे एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं तो भी ये जो थ्री इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी होती है वो काफी ज्यादा होती है और जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स होता है वो फॉरबिडन एनर्जी के पार नहीं कर पाता और कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाता कुछ इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं बट ये इतने रिस्पॉन्सिबल नहीं होते कि इन इलेक्ट्रॉन्स के कारण इस कंडक्टर जो पदार्थ है जो मटेरियल है उससे करंट का फ्लो हो सके तो इंसुलेटर में बेसिकली देखा जाए यदि हम उसे गर्म भी करते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगाते हैं तो भी यहाँ पे कुछ ही इलेक्ट्रॉन जा पाते हैं जिससे वहां पर इलेक्ट्रॉन के कम होने के कारण करंट का फ्लो नहीं हो पाता है यदि हम उन्हें और ज्यादा गर्म करें यदि वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स को यदि हम और एनर्जी दें और हीटअप करें तो ये एनर्जी इतनी होती है कि यदि वो उन्हें और ज्यादा हीटअप किया जाएगा और एनर्जी दी जाएगी तो हमारा जो मटेरियल है वो जल भी सकता है या वो बस्ट भी हो सकता है
चलिए अब हम सेमीकंडक्टर का समझे तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है जो वैलेंस बैंड होता है और जो कंडक्शन बैंड होता है इनके बीच की जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होती है वो काफी कम होती है देट मीन्स कम होने के कारण उसको जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो वैलेंस बैंड में हमारे मौजूद होते हैं यदि उन्हें थोड़ी भी एनर्जी दी जाती है तो क्या होता है थोड़ी भी एनर्जी देने के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे वो वैलेंस बैंड से क्रॉस करके कहा चले जाते हैं कंडक्शन बैंड में कंडक्शन बैंड में जाने से क्या होता है हमारा करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है तो इसमें हमने क्या समझा कि वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन तो रहते हैं कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होते बट जैसे ही इन्हें थोड़ी भी एनर्जी दी जाती है वो क्या होती जो एनर्जी गैप इसकी होती है वो होती है लेस देन थ्री इलेक्ट्रॉन वोल्ट या बहुत कम होती है किसी किसी मटेरियल्स के लिए तो जैसे ही हमारे जो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स से होते हैं उन्हें थोड़ी भी इलेक्ट्रॉन या एनर्जी दी जाती है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दी जाती है तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वह आसानी से इस फॉरबिडन एनर्जी गैप को क्रॉस करके कंडक्शन बेंड में चले जाते हैं और हमारा कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है तो इसमें हमने क्या सीखा जो सेमी होते है वो एक एब्सोलूट जीरो टेम्परेचर पे क्या होते है एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करते है क्योंकि जब जब ये एब्सोलूट जीरो टेम्परेचर होता है तो हमारा कोई भी इलेक्ट्रॉन्स यहां पर कंडक्शन बेड में नहीं होता कोई भी कंडक्शन नहीं होता बट जैसे ही उसे हीट या एनर्जी दी जाती है तो हमारा कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है इसलिए इन्हें सेमीकंडक्टर कहते हैं एब्सोलूट जीरो टेम्परेचर पे ये भी इंसुलेटर की तरह ही बिहेव करते हैं जैसे जैसे इसकी एनर्जी या हीटिंग बढ़ती है तो ये भी एक तरह का कंडक्टर्स बन जाते हैं और इनसे करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है बेसिकली इसके एग्जाम्पल देखा जाए तो होता है सिलिकॉन और जर्मेनियम जो होते हैं हमारे एक सेमी कंडक्टर चलिए अब हम समझ लेते हैं कंडक्टर्स के केस में क्या होता है कंडक्टर्स के केस में क्या होता है जो हमारा वैलेंस बैंड होता है और जो हमारा कंडक्शन बैंड होता है दोनों क्या होता है एक दूसरे से ओवरलैप होते हैं ओवरलैप होने के कारण क्या होता है यहाँ पे जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होती है यह काफी कम होती है एकदम नी के बराबर होती है जिससे क्या होता है जो इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ पे होते हैं वैलेंस बैंड में इसके अलावा फॉरबिडन एनर्जी गैप में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं जो आसानी से बिना किसी हीटिंग के या बिना किसी एक्सटर्नल सप्लाई के भी कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं या मूव करते हैं तो कंडक्शन बैंड में जाने के कारण फॉरबिडन एनर्जी गैप में बिना किसी एनर्जी के जाने से ये हमारा कंडक्शन बैंड में चले जाते जिससे करंट का फ्लो आसानी से होता है इसीलिए हम देखते हैं जो कंडक्टर्स होते हैं उसमें करंट का फ्लो आसानी से होता है क्योंकि उसमें फॉरबिडन एनर्जी गैप काफी कम होती है और इलेक्ट्रॉन्स आसानी से क्रॉस कर सकते हैं सेमी में जो एट एब्सोलूट जीरो टेम्परेचर में ये भी इंसुलेटर होते हैं बट जैसे जैसे इन्हें हिटअप किया जाता है तो ये एक तरह कंडक्टर का तरह बिहेव करते हैं क्योंकि इसके फॉरबिडन एनर्जी गैप थोड़ी कम होती है और फॉरबिडन इसमें देखा जाए इंसुलेटर में तो इसमें फॉरबिडन एनर्जी गैप काफी ज्यादा होती है जो कि हमारा जो कंडक्टर से जो मटेरियल होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऐसे पार नहीं कर जाते इसी तरह लिए इंसुलेटर में कोई भी करंट का फ्लो नहीं होता तो फ्रेंड्स आई होप आपको यह वीडियो समझ में आया है या पसंद आया हो पसंद आया हो तो इससे रिलेटेड जो भी डाउट्स है उसे कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछे हम पूरी कोशिश करेगा उसका जवाब दे सके तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही थैंक्स फ्रेंड्स